Bene amici, oggi scopriamo insieme il Cayman 540 Walkaround, una barca con una lunghezza fuori tutto di 17,16 m e una larghezza di 5 metri. Noi ora faremo una passeggiata a bordo per scoprire l'allestimento, ma voi come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e commentare con la vostra opinione. Scopriamolo insieme! A poppa è installata un'unica grande plancetta, guardate qui quanto spazio c'è, che occupa l'intera larghezza di 5 metri della barca, con scaletta di risalita integrata scomparsa qui centralmente, con anche la predisposizione per l'inserimento delle maniglie tinti bene per agevolare l'uscita dall'acqua. Vediamo subito davanti a noi questo divanetto lineare con schienale fisso comodissimo, perché guardate possiamo sederci ed essere comodamente rilassati praticamente in acqua. Vi dico praticamente in acqua dal momento che in questo allestimento la plancetta può essere abbassata al di sotto il livello del mare, grazie al sistema idraulico e quindi è un'esperienza davvero incredibile. Qui è presente anche la maniglia Tienti Bene con doppio portabicchiere ovviamente installate su entrambi i lati, mentre poco più avanti c'è l'ampio prendisole di poppa. In più l'intera area si può sollevare premendo un semplice interruttore e rivelare il garage tender. In questo modo è semplicissimo alloggiare il tender dal momento che possiamo sfruttare anche la plancetta idraulica e c'è tantissimo spazio per lo stivaggio. Accediamo quindi a bordo, vediamo che ai lati c'è il doppio corridoio che permette quindi di accedere senza difficoltà all'interno. Qui ci sono le predisposizioni per i supporti per la tenda araba di poppa e quindi in questo modo possiamo ombreggiare l'intera zona posteriore dello scafo con anche le luci di cortesia integrate qui a scomparsa. Non manca il cancelletto d'ingresso per essere ben protetti all'interno della barca mentre qui ci sono i controlli degli impianti. Vi parlo di impianti perché anche le murate sono abbattibili quindi possiamo estendere ulteriormente l'area posteriore in questo modo riusciamo a ricavare ben 1,80 m in più di larghezza e quindi arrivare ai 6,80 m. Guardate qui l'ampiezza del passaggio, noi siamo sempre ben protetti all'interno, c'è la maniglia tinti bene integrata qui all'interno della murata, in questo modo siamo sempre in piena sicurezza a bordo. Arriviamo quindi in pozzetto, questo layout vede un unico divanetto a forma di C piuttosto ampio con tavolino centrale, tavolo che può anche raddoppiare la sua estensione grazie appunto alle cerniere e ai supporti fissi in acciaio e può essere regolato in altezza. Inoltre grazie alle maestranze interne al cantiere è possibile anche personalizzare tutte le layout, quindi tutto ciò che volete può essere customizzato su richiesta, ad esempio possiamo anche chiedere di abbassare il tavolo, aggiungere un cuscino e avere un ulteriore prendisole interno e guardate qui che larghezza incredibile. In più ci sono dei gavoni al di sotto di ogni cuscino della seduta, mentre qui centralmente si trova l'accesso alla sala macchine. Sala macchine che vede una trasmissione IPS con potenza minima fornita dagli IPS 650 fino ad arrivare a un massimo fornita dagli IPS 950. Ma su richiesta possiamo richiedere una motorizzazione con tripla fuori bordo nascosta al di sotto del prendisole, quindi sacrificando il garage tender, oppure avere una doppia linea d'asse. Guardate qui la semplicità di movimento a bordo, gli ampi spazi delle Yacht Walk Around consentono quindi di muoversi senza nessuna difficoltà a bordo. In questo layout vediamo che c'è anche il tavolo bar centrale con anche mensola di supporto e soprattutto alle spalle ci sono tanti vani, tanti portelli che permettono quindi di alloggiare il materiale e vivere anche l'area di poppa in ottica noleggio dal momento che questa barca ha una configurazione destinata al charter. Inoltre possiamo rimuovere l'angolo bar e quindi avere un unico piano in continuità e libero da ingombri. Poco più avanti invece si trova la cucina esterna, cucina esterna che in questo caso vede un doppio fornello a induzione, piano d'appoggio e un ulteriore tagliere con lavello sul lato di dritta, ma ovviamente anche qui è tutto personalizzabile secondo le richieste dell'utente, possiamo installare piastre grill, barbecue o forni tradizionali. Mentre al di sotto troviamo i vani dedicati agli elettrodomestici, in questo allestimento c'è anche la lavastoviglie al di sotto e doppio frigorifero laterale. E guardate il T-top che permette quindi di restare sempre ben protetti all'interno del pozzetto con illuminazione a led come vi dicevo c'è anche la possibilità di installare una tenda araba di poppa e vi faccio notare come i montanti del T-top scarichino lateralmente e quindi riusciamo ad avere un'unica continuità visiva fino alla postazione di comando postazione di comando che vede una tripla seduta indipendente con schienale fisso e booster dedicato in questo modo possiamo scegliere se governare in modalità tradizionale oppure in modalità poggiareni non mancano al di sotto ulteriori cassetti e ripiani comodissimi per lo storage qui guardate anche c'è la predisposizione per l'inserimento del mezzo marinaio in questo modo 
il comandante può intervenire in qualsiasi momento e soprattutto ogni strumento ha l'alloggio dedicato quindi sappiamo sempre dove trovarlo e lasciare il piano di calpestio libero da ingombri. Mi metto quindi in postazione di comando, vedo che ho il timone davanti a me, posso puntare i piedi sul gradino in legno inserito in basso con lo stampo della console, la bussola è ben visibile davanti a me, doppia manetta di potenza, controller dell'elica di prua con relativo joystick fornito da Volvo Penta, in questo modo possiamo scegliere in che direzione far andare la barca e le trasmissioni governeranno autonomamente. Qui c'è il controller per i tergicristalli, perché guardate qui che parabrezza davvero ampio che permette di avere piena visibilità, abbiamo soltanto i montanti laterali del T-top, ma la visibilità è ai massimi livelli per questa categoria. Il resto della plancia è totalmente customizzabile secondo le esigenze, qui c'è il doppio display Garmin con lo stereo sulla sinistra ma c'è anche la domotica di bordo che quindi permette di controllare tutta l'interfaccia di bordo direttamente dalla plancia di comando e quindi vedete possiamo controllare tutte le luci e tutte le utenze interne. Non mancano i vani portaoggetti perché guardate sono forniti con protezioni che permettono quindi di lasciare gli oggetti tranquilli, ben protetti anche al di sotto del T-top ed evitare che possano scivolare via durante la navigazione. Qui c'è il quadro di accensione per i motori, mentre qui c'è l'interruttore per il parallelo. In alto, guardate, c'è anche la possibilità di aumentare il ricircolo dell'aria grazie alla presenza dei lucernari con il doppio attuatore che permettono quindi di avere maggior ricircolo e maggior luminosità, ma su richiesta possiamo aprire un soft top che si apre e chiude elettricamente. Ci spostiamo verso prua, guardate, la presenza della maniglia tienti bene consente di avere una salda presa in qualsiasi punto della barca qui c'è un piccolo gradino che permette di dare più volume all'interno ma guardate anche l'altezza della murata consente di restare sempre ben protetti all'interno con altezza che arriva fino a metà della gamba ma soprattutto abbiamo anche l'apertura laterale che consente anche di avere una vista mare davvero niente male soprattutto donna un design unico alla barca Guardate la larghezza del passavanti che resta costante, anzi si va ad allargare, quindi non abbiamo nessun problema di movimento a bordo, possiamo reggerci saldamente sul tinti bene e arrivare quindi nell'area di prua. Area di prua con prendisole piuttosto ampio, con doppio cuscino che può essere ovviamente rimosso per dare spazio al passo d'uomo in cabina, ma lo vedremo tra un istante, e imbottitura superiore che permette quindi di utilizzarlo come poggiatesta. Quindi tutto ben integrato e incassato, abbiamo appunto i tinti bene su entrambi i lati che danno maggior protezione, mentre anteriormente il cantiere ha scelto di installare una chaise long fissa con tripla inclinazione, quindi siamo davvero al massimo dell'ergonomia ed è comodissima con anche in questo caso doppia maniglia tinti bene. L'area di prua si completa con il divanetto che segue il profilo anteriore dello scafo con possibilità di creare anche un area living anteriore grazie alla presenza del tavolino che compare a ribalta e che quindi può sparire all'occorrenza e lasciare il piano di calpestio libero da ingombri. In questo modo è semplicissimo muoversi a bordo e all'occorrenza abbiamo una grandissima area conviviale anche qui nella porzione di prua. Non mancano ovviamente i portabicchieri incassati qui con relativa luce di cortesia a scomparsa. Il musone vede al suo interno il vericello, qui c'è il doppio vericello di tonneggio che consentono quindi di ormeggiare tranquillamente senza difficoltà con anche le bitte a scomparsa, guardate, con questo design che permettono quindi di far richiudere su se stessa la galloccia, con il portello che si può sollevare grazie all'attuatore e dare spazio al vericello, quindi vericello ben monitorabile grazie anche al musone esterno, musone con doppio attuatore che permettono quindi di star tranquilli durante l'ancoraggio dal momento che l'ancora non può urtare e quindi nessun problema di graffi sul musone anteriore. Ovviamente non manca la doccetta con il relativo miscelatore per il risciacquo dell'intera zona anteriore. Ritorniamo verso Poppa grazie al passavanti controlaterale, guardate il layout walk around consente un ampio passaggio, un movimento senza barriere a bordo che è comodissimo ed entriamo quindi in cabina, accesso con porta a scorrimento sul lato sinistro della plancia di comando, ingresso con quattro gradini che permettono quindi di ridurre il dislivello e qui vediamo che in questo layout la configurazione vede un primo salottino centrale con tavolino che può essere abbassato e con l'aggiunta di un cuscino avere un ulteriore divanetto, mentre sulla sinistra ci sono diversi mobiletti, in questo caso troviamo anche il controller dei contatti elettrici mentre è possibile richiedere un frigorifero come in questo caso oppure predisporre questa zona per avere una piccola cucina interna perché come vi dicevo il layout è totalmente personalizzabile e configurabile secondo le esigenze dell'armatore 
non manca ovviamente la luminosità perché abbiamo le vetrate qui laterali mentre ce n'è una più ampia al di sotto con un doppio blocco che assicurano un'ottima vista mare non mancano anche le mensole vi mostro anche l'altezza perché guardate ovviamente siamo ai massimi livelli non c'è nessun problema di movimento a bordo in questo layout vediamo che c'è la configurazione con tre cabine perché ce ne sono due di poppa qui con la prima sul lato di dritta doppio letto gemello che ovviamente può essere anche matrimoniale su richiesta vetrata sulla murata relativo blò e ovviamente immancabile armadio per riporre l'abbigliamento la seconda cabina ospite invece vede un layout con un letto più grande unico come vi dicevo è perfettamente personalizzabile secondo le esigenze con anche qui un'ottima illuminazione grazie alla vetrata e murata e il relativo blò su richiesta è possibile anche rimuovere questa paratia centrale e quindi avere un'unica cabina più ampia perché vedete sono in diretta continuità e in questo allestimento è presente anche la cabina per il marinaio che ha accesso dal pozzetto ma qualora volessimo rimuoverla possiamo anche guadagnare più spazio perché ovviamente si va a spostare la paratia verso poppa sulla destra invece c'è il primo bagno bagno con lavello rivolto verso la murata relativa finestra con lo blò spostato verso prua e qui c'è anche la cabina doccia separata con ovviamente la presenza del carabottino in basso doccia a soffione installata sul cielo e anche qui luminosità eccezionale perché come vedete in qualsiasi punto dello scafo c'è sempre una vetrata, una finestra o un oblò per assicurare luminosità e il ricircolo dell'aria non manca ovviamente il VC posizionato qui sulla murata con il relativo soffione con il miscelatore ma possiamo anche richiudere questo ripiano e utilizzarlo come seduta vi mostro ovviamente anche qui altezza interna quindi riusciamo a muoverci agevolmente a bordo nessun problema di spazio ed entriamo quindi nella cabina armatoriale cabina armatoriale posizionata a prua con porta dedicata che vede un unico letto matrimoniale posizionato anteriormente anche qui ovviamente doppia vetrata con relativo blò in alto c'è anche un ulteriore punto di luce che va a posizionarsi al di sotto del divanetto in alto c'è invece il passo duomo ce ne sono due uno qui nella cabina armatoriale mentre uno che va ad illuminare e a favorire il ricircolo dell'aria nella dinetta interna non mancano anche qui gli armadi per aumentare lo spazio di storage nella cabina armatoriale e c'è anche il bagno dedicato con l'avello posizionato qui sulla murata, il VC spostato verso poppa, mentre in cabina separata c'è la doccia. Quindi il bagno più ampio, con doccia con relativo soffione, ma anche il soffione installato sul cielo. E anche qui, come vi dicevo, in qualsiasi punto dello scafo ci sono punti luce e oblò per favorire il ricircolo dell'aria e ariazione, con relativo ovviamente mobiletto per stivare il materiale quindi barca perfettamente vivibile per qualsiasi finalità d'uso dal momento che il layout walk around consente di avere tantissimo spazio e soprattutto il cantiere offre tantissima customizzazione quindi possiamo scegliere il layout che più preferiamo su una barca di 17 metri fuori tutto e grazie anche alle murate abbattibili riusciamo a recuperare ben 1,80 m fino ad arrivare a un massimo di 6,80 m di larghezza totale e quindi cari amici questo è il Cayman 540 walk around come sempre se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale youtube e alla pagina facebook lasciate un like e taggate le persone che pensate possano essere interessate e come sempre per tutti i prossimi video ci vediamo sempre qui su The City